குட் மார்னிங் யூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஸ்லைட் பண்ணுறது ஸ்லைட் பண்ணுற எஃபெக்ட் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஒரு டாப்பிக்கை பற்றினா பெர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்எஸ் ஆஃபீஸை பற்றினா ஒரு டோரியல் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ அதை வந்து அட்ராக்டிவாக நம்ம காமிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம பேசுகிறது இருந்தாலும் அவங்க வந்து அந்த ஸ்லைடை வச்சு தான் நம்ம வந்து நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேதர் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அந்த ஸ்லைடை வந்து எந்த அளவுக்கு அட்ராக்டிவாக அவங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல விசுவல் ட்ரீட் வந்து கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன ஒரு எம்எஸ் ஆஃபீஸை பார்த்தீங்கன்னா டாபிக்ஸ் என்னென்ன படிக்க போகிறோம் ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதுக்கான என்னென்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நான் எம்எஸ் ஆஃபீஸை பற்றி நான் இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் வந்து இதில் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அண்டு சில டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து எம்எஸ் ஆஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான டாபிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு டாபிக் முக்கியமான டாபிக் ஸோ அந்த மூணு டாபிக்கை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதோட மேக்ஸிமம் ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டீங்கனாவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை அட்ராக்டிவாக கொண்டு வரீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் கலரை நல்லா கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே இது எடுத்துக்கோ எத்தனை வேணுமோ அத்தனை கொடுத்துங்க இப்போ நம்ம அந்த மூணு டா மூணுனே மூணு டாபிக் மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறோம் மூணு டாபிக் பற்றி இப்போ பேச போகிறோம் ஸோ மூணு டாபிக்கும் லைன் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் மகை நீங்கள் வந்து ஒரு எஃபெக்ட் வந்து ஆட் அது ஒரு ஷேப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க சேஃப்ஸ் அதே சேஃபே எடுத்துக்கோங்க ஸ்டிப்பு மாதிரி வேணும் ஸோ ஸ்டிப்பு மாதிரி வேணுங்கிறதுனால ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஸ்டிப்போட கலர் வந்து நீங்கள் எந்த எந்த அளவுக்கு வேணுமோ என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் ஒரு டார்க் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதே இது பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு மூணு வேணும் ஸோ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டேரக்ஷன்லேருந்து வர்ற மாதிரி வைக்கணும் அப்படிங்கிறக்கா மூணையும் ஒரே டேர வெவ்வேறு டேரக்ஷன்லேருந்து வச்சுருக்கேன் ஓகே என்ன டாபிக் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இப்போ தான் நம்ம வந்து நோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னென்னா மறுபடியும் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு சேஃப்ஸில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த சேஃப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதை நான் எடுத்துகிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் எம்எஸ் ஆஃபீஸை பற்றி ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் பெருசா வைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கோங்க உங்களோட டிசைன் அதை நீங்க நம்ம எப்படி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு போல்டா வச்சுட்டு ஸோ அதோட டெக்ஸ்ட் ஸ்டைலையும் மாத்திடுறேன் ஓகே எனக்கு இந்த ஸ்டைல் ஓகேன்னு வச்சுருவேன் ஏ நான் பெருசாகவே வச்சுக்கிறேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பெருசாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லாருக்கும் விசிபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெருசாகவே வச்சுடுறேன் ஸோ எம்எஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் டுடோரியல் அதை பற்றி தான் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே தென் நம்ம என்னென்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோமோ அதை வேணும் ஸோ அதனால் நான் இதையே காபி பண்ணிக்கிறேன் ஒரு தடவை பேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே என்ன டாபிக் வரப்போகுது அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபஸ்ட்டு வேர்டை பற்றி தான் படிப்போம் ஸோ வேர்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து அட்ராக் இதோட சைஸு எல்லாமே டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு எப்படி வேணுமோ அதை செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இதை பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒயிட் கலர் தான் நல்லாயிருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ ஒயிட் கலர் செட் பண்ணிடுறேன் ஒயிட் கலர் ஃபஸ்ட்டு ஓகே இது இங்கே இந்த டேரக்ஷன்லேயே இருக்கட்டும் அதே இதை காபி பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் தென் எனக்கு இங்கே இருந்து இருக்கட்டும் ஸோ இது என்னென்னா செகண்ட் ஒன் வந்து பவர் பாயிண்ட்டை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஓகே அகெயின் நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் ஸோ என்ன டாபிக் நீங்கள் போன் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதை போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ பண்ணியாச்சு நம்மளுக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அட்டை டயத்தில் எல்லா டாப
ஸோ நம்ம எல்லா இதுவுமே டெக்ஸ்ட்லாம் அரே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இப்போ என்னென்னா நம்மளோட ஸ்லைடு வந்து எப்படி ஸ்டிப் ஆகி போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் இங்கிட்ட வரும்போது இந்த ஸ்டிப் இங்கே மூவ் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இப்போ இந்த மூணு இதுக்குமே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்டிப் வந்து மூவ் ஆகிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ அனிமேஷனில் போயிட்டு லைன் எஃபெக்ட் தான் எல்லாத்துக்குமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லைன் எஃபெக்ட் இது வந்து மேலேருந்து கீழே வர மாதிரி இருக்குது டவுனில் ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு மூவ் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஓகே செட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு வந்து டூரேஷன் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டென் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகே அதே மாதிரி அந்த அனிமேஷன் நடக்கும்போதே இது நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இதை ஃபஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் அட்மிஷன் கொடுத்துருங்க ஆட் அட்மிஷனில் போயிட்டு லைன் எஃபெக்ட் இதுக்கும் சேம் அதே மாதிரி தான் ஸோ மா மாறுது மூவ் ஆன பிறகு இந்த எண்ட் லைன் எடுத்து ஜஸ்ட் நீ எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுருந்தேன் ஸோ எனக்கு சென்ட்ராக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்படி வச்சுருவேன் ஓகே வச்சோடனே இங்கே மூவ் அதை விட்டு வெளியில் எடுத்துடாதீங்க ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வந்து வித் ப்ரீவியஸ் ஸோ அது நடக்கும்போது இதுவும் சேம் நடக்கணும் ப்ளஸ் அதோடய டூரேஷன் செட் பண்ணிடுறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கொடுத்துடுறேன் ஓகே இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டுமே வந்து ஆட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆட் அனிமிஷன் என்னென்னா இந்த இந்த டெக்ஸ்ட்டும் இந்த ஸ்டிப்பும் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோம் ஆட் அனிமிஷன் கொடுத்துட்றேன் அகெயின் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எல்லாத்துக்குமே இந்த லைன் எஃபெக்ட் தான் கொடுக்க போகிறோம் லைன் எஃபெக்ட் மீட ஏதாவது டவுனில் வந்துருச்சு வந்தோடனே நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அதோட எந்த ஏரியா வரைக்கும் போகணுமோ அது வரைக்கும் வச்சுருங்க நான் சென்ட்ராகவே வச்சுக்கிறேன் வச்ச பிறகு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்னு கொடுத்துருங்க ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் எவ்வளோனா ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் தென் மறுபடியும் நம்ம இந்த ஸ்டிப்புக்கு வரோம் ஸ்டிப்பு மூவ் ஆகணும் ஆட் அட்மிஷன் கொடுத்துட்றேன் போகிறோம் லைன் எஃபெக்ட் கொடுக்குறோம் லைன் எஃபெக்ட் லைன் வந்து ஆட் பண்ணோடனே அந்த டவுன் வரா சேம் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எங்கே வருதோ அந்த ஸ்டிப்பில் நேராக வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த கரெக்டாக பண்ணிடுங்க ஓகே இது இந்த ஆரோ மட்டும் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா ஓகே முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதுவும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வித் அது ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சுட்டீங்கன்னா வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஆஃப்டர் ஃப்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்தோன்னே ஒன் பை ஒன்னாக வரும் ஸோ இதோட இது வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளுக்கு இன்னும் செட் ஆகலை ஓகே இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்னும் அந்த ஸ்டிப் வந்து மூவ் ஆகணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எப்பயும் போல இருக்கட்டும் ஓகே தென் மறுபடியும் அகைன் என்ன செய்யணும்னா அடுத்த டெக்ஸ்ட் எடுக்கிறோம் டெக்ஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஆட் அனிமேஷன் லைன் எஃபெக்ட்டு சேம் திங் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஓகே கொடுத்துட்றேன் அகைன் ஸ்டிப்புக்கு பண்ண போகிறோம் ஆட் அனிமேஷன் லைன் எஃபெக்ட் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஆஃப்டர் ரிலீஸ் கொடுத்துட்டு அங்கே என்ன சொன்ன மாதிரி பாயிண்ட் செகண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இந்த எஃபெக்ட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ நான் அந்த மாற்றாமல் இருக்கோம் ஸோ அதை மட்டும்
ஓகே இப்போ பிளே ஆள் கொடுத்து பாருங்கள் ஓகே ஸ்டிப் வந்து மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஓகே இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் உங்க எஃபெக்ட் நம்மளோட பெர்சன்டேஜ் என்ன எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா என்கேன்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே வெஸ